ഞങ്ങൾ കാസർഗോഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പീപ്പിൾസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൻ്റെ ഭാരവാഹികളാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് സൊസൈറ്റിയുടെ ബഹുമാനായ പ്രസിഡൻറ്റ് എം അനന്തൻ സാറാണ് എൻ്റെ വലതുവശത്ത് ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പീപ്പിൾസ് കോളേജിൽ ഈ മാസം പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് തീയതികളിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന മെഗാ എക്സിബിഷൻ്റെ ചെയർമാനും അതുപോലെ എൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് ഉള്ളത് വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ മെഗാ എക്സിബിഷൻ്റെ കൊമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മേധാവി എ വിജയൻ പായൻ അവരുകളാണ് അപ്പുറം മൂന്നാമത് ഇരിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മേധാവി കെ വി സജിത് കുമാർ അദ്ദേഹം സൊസൈറ്റിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെഗാ എക്സിബിഷൻ്റെ പബ്ലിസിറ്റി കമ്മിറ്റി ചെയർമാനാണ് സുരേഷ് പയ്യങ്ങാർ ഇത്രയും പേരാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ കോളേജിനെക്കുറിച്ച് ഇതിനു മുമ്പും ഇവിടെ പ്രസ് മീറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പുതിയ കോഴ്സുകൾ എം സി ജെ എം എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ബി എസ് സി സൈക്കോളജി ഈ വർഷം കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പീപ്പിൾസ് കോളേജിന് സാങ്ഷനാക്കിയ മൂന്ന് കോളേജുകളുടെ വിവരം അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഇതേ ഹാളിൽ ഞങ്ങളൊരു പ്രസ് മീറ്റിങ്ങിന് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പീപ്പിൾസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഈ പീപ്പിൾസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജും പീപ്പിൾസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിലാണ് അതിൻ്റെ ഉപജാതാവ് അത് ആരംഭിച്ചത് യശശരീരനായ അഡ്വക്കേറ്റ് പി രാഘവൻ സാറാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് കോളേജ് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് ശ്രീ എം അനന്തൻ സാറാണ് നമ്മളുടെ കൂടെ ഉള്ളത് പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളും നാല് പി ജി കോഴ്സുകളും നടത്തുന്ന കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ നിന്നല്ല കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വയാശ്രയ കോളേജ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്വയാശ്രയ കോളേജാണ് പീപ്പിൾസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് അതിൽ ഏതെല്ലാം കോഴ്സുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ലഘുലേഖയിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇന്നിവിടെ ഈ പത്രസമ്മേളനം വിളിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഈ മാസം പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് തീയതികളിൽ സയൻസ് എക്സിബിഷനോട് കൂടി തന്നെ മൊത്തമായി ഒരു മെഗാ ഫെസ്റ്റ് ടു കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന പേരിൽ വളരെ വ്യാപകമായിട്ടൊരു ഒരു എക്സിബിഷൻ പീപ്പിൾസ് കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ നടക്കുകയാണ് അത് പത്ത് അറുപത് സ്റ്റാളുകളാണ് ഉള്ളത് വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെയും സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെയും സ്റ്റാളുകൾ കൂടാതെ വെളിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏകദേശം മുപ്പത്തി മൂന്ന് സ്റ്റാളുകൾ അവിടെ ഇടുന്നുണ്ട് അതിൽ പുഷ്പഫല സസ്യ പ്രദർശനം കൂടാതെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനം കാർഷിക ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇംപ്ലിമെൻസിൻ്റെ പ്രദർശനവും സെയിൽസും പഴയകാല കാർഷിക ഇംപ്ലിമെൻസിൻ്റെ പ്രദർശനം പുരാവസ്തുക്കൾ അതുപോലെ ദിനേശ് ഫുഡ്സ് ആൻഡ് ഗാർമെൻസ് അവർ സ്റ്റാളിടുന്നുണ്ട് പോലീസ് എക്സൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫയർഫോഴ്സ് മുതലായ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രത്യേക സ്റ്റാളുകൾ ഇടുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സ്പോ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ആയുർവേദ കോളേജിൻ്റെ പ്രദർശനം പി കെ എൻ ആയുർവേദ കോളേജിൽ നിന്ന് അവിടെ കോളേജ് ആയുർവേദ കോളേജിൻ്റെ ആൾക്കാർ ഡോക്ടേഴ്സ് വന്ന് 
ഫ്രീ ആയിട്ട് പരിശോധിക്കുകയും മരുന്നുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ് വിവിധ പ്രസാധകരുടെ പുസ്തക മേള അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാടൻ വിത്ത് പ്രദർശനം നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പെറ്റ്സ് ആൻഡ് അക്വേറിയം ഒരു ഇതാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എക്സ്പോ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പരിഷത്തിൻ്റെ സ്റ്റാളുണ്ട് മിൽമാട് സ്റ്റാളുണ്ട് എബ്രോഡ് സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ച് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്റ്റാളുകൾ പലതുണ്ട് പിന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ പ്രത്യേക സ്റ്റാള് മെഡിക്കൽ ലാബ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മളവിടെ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് വിവിധ ഇനം ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നീര പ്രൊഡക്ട്സ് ഹോം ആപ്ലിയൻസസിൻ്റെ വീട്ടുപകരണങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും വിപണനവും നടക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ കുണ്ടംകുഴിയിൽ തന്നെയുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാള് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവൻസിൻ്റെ പ്രദർശനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മുതലുള്ള ലോകത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളുടെ പേപ്പർ കട്ടിങ്സും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദർശനം നടക്കുന്നുണ്ട് കറൻസി ആൻഡ് കോയിൻസ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ കറൻസി കോയിൻസ് പ്രദർശനം നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ ബെഡഡ്ക ഫാർമേഴ്സ് സർവീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൻ്റെ ഹാൻഡി അവരുടെ പ്രത്യേക സ്റ്റാൾ അവിടെ ഉണ്ട് വനിത കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ സ്റ്റാളുണ്ട് സീഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഏജൻസിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇതുണ്ട് പിന്നെ വിവിധ ജുവലറികളുടെ എക്സിബിഷനിൽ പ്രദർശനം നടത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഏകദേശം അറുപത്തി അഞ്ച് സ്റ്റാളുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് കൂടാതെ സെമിനാറുകളുണ്ട് ഗെയിമുകളുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളായി ബിസിനസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ബിസിനസ് കുറിച്ച് കർഷകരെ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് കലാപരിപാടികൾ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ചിത്ര പ്രദർശനം അതുപോലുള്ള കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ പ്രദർശനം ഞാൻ അതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ സ്റ്റാള് അങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ സ്റ്റാളുകളും പരിപാടികളും കലാപരിപാടികളും മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് തീയതികളിൽ നടത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് നടത്തുന്നത് എം എൽ എ സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു അവറുകളാണ് അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിട്ടിരിക്കുന്ന സൊസൈറ്റി പ്രസിഡൻറ്റ് ബഹുമാനായ എം അനന്തൻ സാറാണ് അദ്ദേഹം ബേടകം ഏരിയ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ് എൻട്രി ഫീസ് എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് എൻട്രി ഫീസ് ഇല്ല ബാക്കി ഉള്ളവർക്ക് പത്ത് രൂപയുടെ എൻട്രി ഫീസ് ഉണ്ട് വെറും പത്ത് രൂപ സമയം പത്ത് മണി രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ആറ് മണി വരെയാണ് ആറ് മണി വരെ എൻട്രൻസ് ആണ് ഏഴരയ്ക്കാണ് എല്ലാവരും എക്സിറ്റ് ആയി പോകേണ്ടത് പത്ത് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ആറ് മണി വരെ എൻട്രൻസ് കൊടുക്കും എൻട്രി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏഴരയോടുകൂടി ക്ലോസ് ചെയ്യും